സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നിന്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിന്മേൽ ഏറുക ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കത് കിട്ടും നിന്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിന്മേൽ എറിയുക ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് അത് കിട്ടും അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിന്മേൽ എറിയുക അല്പം ബുദ്ധിമോശമായി തോന്നും വെള്ളത്തിലേക്ക് അപ്പം എറിഞ്ഞാലും അപ്പം ചീത്തയായി പോവുകയല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്തിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വിത്തുകൾ എറിഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഒരു പ്രതീക്ഷയും നിങ്ങൾക്കില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ മടുക്കാതെ വേല ചെയ്തുകൊള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ദൈവീക വേല കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര പ്രതിഫലം കിട്ടിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ വേല ചെയ്തുകൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയോട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അറിയിച്ചു ക്രൂസിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ അത് കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല ആ വ്യക്തി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നെയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു പിന്നെയും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാതുപിടുത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു നിൻ്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിന്മേൽ എറിയുക ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കത് കിട്ടും വീണ്ടും വായിക്കുന്നു സഭാപ്രസംഗി പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മേഘം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പെയ്യും മേഘം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പെയ്യും വൃക്ഷം തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ വീണാൽ വീണെടുത്ത് തന്നെ കിടക്കും വൃക്ഷം തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ വീണാൽ വീണെടുത്ത് തന്നെ കിടക്കും കാറ്റിനെ വിചാരിക്കുന്നവൻ വിതക്കയില്ല കാറ്റിനെ വിചാരിക്കുന്നവൻ വിതക്കയില്ല മേഘങ്ങളെ നോക്കുന്നവൻ കൊയ്യുകയുമില്ല മേഘങ്ങളെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ കൊയ്യുകയുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാറ്റിനെ നോക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കുകയില്ല മേഘങ്ങളെ നോക്കുന്നവൻ കൊയ്യുകയുമില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകട്ടെ എന്നിട്ട് പുറപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മകനെ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ വരും സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ നല്ല ചുറ്റുപാടുകൾ കിട്ടട്ടെ നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ച് കാലം കഴിയാമെന്നേ ഉള്ളൂ കാറ്റിനെ വിചാരിക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കുകയില്ല മേഘങ്ങളെ നോക്കുന്നവൻ കൊയ്യുകയുമില്ല സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുക ഇത് ദുഷ്കാലമാണ് അപ്പോസ്ലം പറഞ്ഞു എഫ് എസ് ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുവീൻ തക്കത്തിൽ സമയം ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാലഘട്ടങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണം അത് വളരെ ഭയാനകമായ രീതിയിൽ വരാൻ പോകുന്നു ദേശമെല്ലാം അന്ധതയിലേക്കും തിന്മയിലേക്കും നാശത്തിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യജാതി പുതിയ പുതിയ അനർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ ദുഷ്പ്രവണതകളിലേക്കും ദുസ്വഭാവങ്ങളിലേക്കും യുവാക്കന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഭാരതഭൂമി പൊതുവെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃകയായൊരു ഭൂമിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭാരതഭൂമി 
നമ്മുടെ ഈ കേരളനാട് ഈ കേരളനാട് പോലും വളരെ നല്ല മാതൃകാ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം മൂലമാണോ എന്തോ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും എല്ലാ തിന്മകളും പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു മദ്യപാന യുവാക്കളുടെ ഒരു ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ളതായ നാശങ്ങളിലേക്കാണ് യുവാക്കൾ വഴുതിപ്പോകുന്നത് നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്നതും ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് എത്ര യുവാക്കളുടെ വിലയേറിയ സമയം പാഴായി പോകുന്നു സ്വഭാവ മലിനമായി തീരുന്നു ജീവിതം താറുമാറായി പോകുന്നു മയക്കുമരുന്നുകൾ കഞ്ചാവ് മുതലായവ ഇന്നെത്രയോ യുവാക്കളെയാണ് നശിപ്പിച്ച് ഹിംസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബജീവിതം ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിവാഹ മോചനങ്ങൾ ഇന്ന് അല്പം പോലും ഒരു മടിയോ ഒരു വൈമനസ്യമോ ഇല്ലാതെ സ്വീകരിപ്പം വല്ലതും തയ്യാറാകുന്നു വിവാഹ മോചനങ്ങൾ ഇന്ന് നാട്ടിൽ ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അനേകം കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ മക്കളുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കിട്ടാതെ അവർ അനാഥരെ പോലെ വൃദ്ധ മന്ദിരങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടി വരുന്നു നമ്മുടെ നാടും അറിയാതെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഈ അതിപ്രസരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പതറി ഉലഞ്ഞ് ആടി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ ശാസ്ത്രീയമായ മുന്നേറ്റം കൊണ്ട് ലഭിച്ചതായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മനുഷ്യൻ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിൽ മേറുക ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് തിരിയെ കിട്ടും അപ്പത്തെറിയേണ്ട കാലമാണ് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടേണ്ട കാലമാണ് ഞാൻ വായിച്ചു മുറേവിയൻ മിഷണറിമാർ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെല്ലാം ഒരു ലോഗോയുണ്ട് ലോഗോ ഒരു ആദർശ മുദ്രയുണ്ട് അവരുടെ ആശയങ്ങളുടെ പ്രകാശനത്തിന് ഉതകുന്ന ഒരു ആദർശ മുദ്ര ആ മുദ്ര ആ അടയാളം അത് ഒരു കാളയെ വരച്ചിരിക്കുന്നു കാള അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തെ ഒരു കലപ്പ വേറൊരു വശത്തെ ഒരു യാഗപീഠം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു രണ്ടിനും തയ്യാർ കാള കാളയുടെ ഒരു വശത്ത് ഒരു കലപ്പ മറുവശത്ത് ഒരു യാഗപീഠം കാള അതിന് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നു രണ്ടിനും തയ്യാറാണെന്ന് രണ്ടിനും തയ്യാറെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു റെഡി ഫോർ ബോത്ത് രണ്ടിനും തയ്യാർ രണ്ടിനും റെഡിയാണെന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ മുദ്രയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് കാള അത് കലപ്പയിൽ ചേർത്ത് ഒഴുവാൻ തയ്യാറാണ് അത് സേവനത്തെ കാണിക്കുന്നു ദൈവകാല ചെയ്യണമോ സേവനം നിർവഹിക്കണമോ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് യാഗപീഠം ഇത് വെട്ടി യാഗമർപ്പിക്കപ്പെടണമോ തയ്യാറാണ് മരിക്കാനും തയ്യാറാണ് ജീവിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും മരിക്കാനും തയ്യാറാണ് എന്ന് കാളയ്ക്ക് സ്വന്തമായ വ്യക്തിത്വമില്ല കാളയ്ക്ക് സ്വന്തമായ വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ല മൃഗമല്ലേ മൃഗമായ ആ ജീവി രണ്ടിനും തയ്യാറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നാമും അങ്ങനെ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് കർത്താവെ എൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ പദ്ധതിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഈ പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സമർപ്പണം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സമർപ്പണം വരുന്നില്ല ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ മാനസന്ദർപ്പെട്ട ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ യൗരത്തിൻ്റെ ആരംഭകാലങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് ഞാനും എളിവിരി കൊള്ളേണ്ടതാണ് അന്ന് ഞാനും നല്ലതുപോലെ നല്ല പിരിമുറുക്കത്തിലായതാണ് ആഴമേറിയ സമർപ്പണം വേണമെന്നെല്ലാം സുവിശേഷകന്മാർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എല്ലാം വിട്ടിറങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃഷി നടത്തണ്ടായി എന്നാണോ അന്ന് കൃഷിയുള്ള കാലമാണ് കൃഷി നടത്തണ്ടായി എന്നാണോ അല്ല ഇനിയും തുടർന്ന് ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും ജീവിതം എങ്ങനെ കഴിക്കും എങ്ങനെ ഉപജീവനം കഴിക്കും തന്നെയല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിവാഹമൊന്നും വേണ്ടെന്നായിരിക്കുമോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അന്ന് ഞാൻ കുറേയേറെ അമ്പരപ്പിലായൊരു കാലയളവായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് 
എനിക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് ദൈവം വേല ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ആസക്തിയും ലോകത്തിലേക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആകർഷണവും എന്നെ വശീകരിക്കുന്നു ലോകത്തിലേക്ക് എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് ദൈവം വേണം താനും രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ട് ഞാൻ ഞെരിഞ്ഞൊരു കാലയളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ വലിയൊരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കരുണയുള്ള കർത്താവ് എൻ്റെ മന്ദം മന്ദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ധൃതഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ സാവധാനത്തിൽ വളരെ സാവധാനത്തിൽ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എന്നെ വളരെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നയിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാണുന്നു എന്തൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അത് ആഴ്മേറിയ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പയ്യപ്പയ്യെ കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി രാജിവെക്കണമോ തയ്യാറാണെന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുറക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവെ നിൻ്റെ ഒരു നിൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അപ്പോൾ ജോലി രാജിവെക്കാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ വേലക്കാരനാകാൻ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ത്യജിക്കണമോ എല്ലാറ്റിനും തയ്യാറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും ഓരോ വിധത്തിലാണ് വിളി നിൻ്റെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്താണെന്ന് നീ ഉറപ്പാക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുവാൻ ചിലരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹ ജീവിതമില്ലാതെ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ ചിലരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിളിയുള്ളവർ മാത്രമേ അതിന് പോകാവൂ അല്ലാത്തവർ പോയാൽ അത് അപകടമായി തീരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവനെ മനോഹരമായി നടത്തി അതിമനോഹരമായി നടത്തി ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലരുടെ എല്ലാം ഉള്ളത്തിൽ ഒരു കൊതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എനിക്കറിയാം എന്താണത് കർത്താവെ മുഴുവനായി നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് നിൻ്റെ വേലക്കാരനാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ എന്താണ് വിടേണ്ടത് ദൈവവേലയെ നിന്നോട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം നീ നിൻ്റെ കുടുംബം വിടണ്ട നിൻ്റെ ഭാര്യയെ വിടണ്ട നിൻ്റെ ഭർത്താവിന് വിടണ്ട നിൻ്റെ മക്കളെ വിടണ്ട നിൻ്റെ സ്വത്ത് വിടണ്ട നിൻ്റെ ജോലി വിടണ്ട പക്ഷേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിനക്ക് ലോകത്തോടുള്ള ആസക്തി നീ വിടണം ലോക ഇമ്പങ്ങളോടുള്ള നിൻ്റെ പറ്റുമാന നീ വിടണം ലോകത്തിൻ്റെ പാപേച്ഛകളോടുള്ള നിൻ്റെ ആഗ്രഹം നീ വിടണം പാപത്തിൻ്റെ ആ മലിനമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ആസക്തി നീ വിടണം ദൈവവൈദ്യലേ നീ മദ്യപാനം ചെയ്തായിരുന്നാൽ മാത്രം പോര മദ്യത്തോടുള്ള ആസക്തി നീ വിടണം നീയെ പുകവലിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം പോര പുകവലിയോടുള്ള ആസക്തി നീ വിടണം നീ ഒന്നിൻ്റെയും ബന്ധനത്തിൽ നീ അടിമയായിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു കഷണം സിഗരറ്റിൻ്റെ അടിമയായി നിൻ്റെ ആയുസ് കളയാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരല്പം കഞ്ചാവിൻ്റെ അടിമയായി നിൻ്റെ ജീവിതം തകർത്ത് കളയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വിലപ്പെട്ട ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അല്പം മദ്യത്തിന് വേണ്ടി വിലയേറിയ നിത്യജീവം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നവനായി തീരാൻ ദൈവനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവവൈദ്യലേ പാപം വരരുത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നീ തൃപ്തി വിടരുത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീ കയറി നിൽക്കണം പാപം വരില്ല പോരാ കർത്താവ് എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി അത് തലമുറയിൽ അധ്വാനിക്കണം നിനക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് അധ്വാനിക്കണം എനിക്ക് മുഴുവനായി നിനക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടു പോകണം മുഴുവനായി ചെലവഴിക്കപ്പെടണം അപ്പോൾ സ്ഥലം പറഞ്ഞു ഞാൻ അതി സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി ചെലവിടുകയും ചെലവായി പോവുകയും ചെയ്യും അതിസന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി ചെലവിടുകയും ചെലവായി പോവുകയും ചെയ്യും സ്നേഹിതരെ ഈ ആഴ്മേറിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആന്തരികമായ സ്വസ്ഥത എത്ര വലുതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ ഭാവികാല തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങളോട് അടുക്കുന്നവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് വരുന്നവരെല്ലാം ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും പ്രാപിക്കാനിടയാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായി തീരും നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി തീരും മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ മറിഞ്ഞിരിക്കാത്ത വെളിച്ചമായി നിങ്ങൾ ശോഭിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ തലമുറകൾക്ക് മാർഗദീപമായി തീരും തലമുറകൾക്ക് തലമുറകൾക്ക് നിങ്ങൾ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന മാർഗദീപങ്ങളായി നിങ്ങൾ ശോഭിക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടിനും തയ്യാറ് നിന്റെ സേവനത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് മുഖത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എന്നെ അമിച്ച് ഞാൻ കലപ്പ് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് സേവനത്തിന് തയ്യാറാണ് സേവനത്തിൻ്റെ നു
അതിൽ ജോലിക്കാർ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നതും പഴകിപ്പോയി അവർ കിടക്കുന്ന കിടക്ക അവരുടെ ഡ്രസ്സ് പലതും പഴകി ഉടനെ കപ്പലിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്കെല്ലാം പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ കൊടുക്കട്ടെ പഴയതെല്ലാം മാറ്റട്ടെ പുതിയ കിടക്കകൾ കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം അത് ആജ്ഞാപിച്ചു പഴയ കിടക്കകളൊക്കെ എങ്ങനെ കളയും സമുദ്രത്തിലല്ലേ കുഴപ്പമില്ല സമുദ്രത്തിലേക്ക് എങ്ങിറിഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പാചക വേലക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന ആൾ കപ്പലിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന ആൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അയാളുടെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ അയാൾ കിടക്കുന്ന അയാൾ രാത്രി വിശ്രമിക്കുന്ന വിശ്രമിക്കുന്ന മുറിയിൽ അതിലുള്ള പഴയ സാധനങ്ങൾ മാറ്റിയത് അയാൾ മുറിയിൽ വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ കിടക്ക കണ്ടില്ല അയ്യോ എൻ്റെ കിടക്ക എന്ത് ചെയ്യും ചൈനക്കാരനായ ഒരു പാചക ജോലിക്കാരനാണ് എൻ്റെ കിടക്ക എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു കിടക്ക കളഞ്ഞു കിടക്ക അത് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞു എങ്ങോട്ടാണ് കളഞ്ഞത് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എഴുതി കളഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ ദൈവമേ പെട്ടെന്ന് അയാൾ നിലവിളിച്ചു അയ്യോ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്താ കാര്യമെന്നോ ആ കിടക്കയിൽ അയാളുടെ അതുവരെയുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പതിനായിരം ഡോളർ അതുവരെയുള്ള ജീവിത സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ആ കിടക്കയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്ന് നീക്കുവാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അയാൾ സ്വസ്ഥതയില്ലാതായി അന്ന് രാത്രി അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കടലിലേക്ക് ചാടി അയാളും മരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നനേകർ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഈ നനേകർ തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നിരാശയുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് ശരിയാണ് സമ്പാദ്യത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് സമ്പാദ്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് അനേകർ ഇന്ന് ജീവിത നൈരാശ്യത്തിൽ കഴിയുകയാണ് ജീവിത ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൈസ നഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടേണ്ടത് ആന്തരികമായ സ്വസ്ഥതയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവന് അന്യായമായി സമ്പാദിച്ചത് അല്ല അവൻ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ചതാണ് പക്ഷേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പോയത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അവന് സഹിക്കാവുന്നതായിരുന്നില്ല ഞാൻ മറിച്ചൊന്നുകൂടി പറയാം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവിക്കണമെന്നില്ല എന്നുകൊണ്ട് തോന്നിപ്പോയി നിഷേധാത്മകമായ ഒരു സമീപനമായിപ്പോയി അവൻ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവനൊരു പക്ഷേ കപ്പലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ആ മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പതിനായിരം ഡോളറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെയും എത്രയോ കൂടുതൽ അവന് കിട്ടുമായിരുന്നു അവന് മരിച്ച ജീവിതം താറുമാറാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ എനിക്കറിയാം കുടുംബമായി ആത്മഹത്യ അങ്ങ് തയ്യാറായിരുന്ന കുടുംബമായി മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഒരുമിച്ച് കടത്തിൻ്റെ ഭയാനകമായ ഭയാനകമായ വാദമുണ്ട് ഒരു ഒരു വിധത്തിലും അത് വീട്ടാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് മരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്ന ഒരു കുടുംബം കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നു വചനം കേട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു അവർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ടായി അവരുടെ കടങ്ങളെല്ലാം ക്രമേണ മാറി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കടങ്ങളെല്ലാം മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഐശ്വര്യമായി ഇന്ന് കഴിയുന്നു സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ഈ ഐശ്വര്യം അവരന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു ഈ കടങ്ങൾ മാറിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവരന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ സാധു മനുഷ്യൻ ആ ചൈനക്കാരനായ പാചക വേലക്കാരൻ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അനേകർ ഇന്ന് ആത്മഹത്യ സ്വഭാവം പുലർത്തുകയാണ് അനേകർ ഇന്ന് ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനേകർ ഇന്ന് ലോകത്തോടുള്ള വറ്റുമാനം കൊണ്ട് ലോകത്തോടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ലോകത്തോടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അനേകരെ യേശുവിന് വേണ്ടി നേടുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അത് അത് കടലിലെറിഞ്ഞാൽ പോവുകയില്ല അത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് അത് പഴയതെല്ലാം കിട എല്ലായിടത്ത് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പോകുന്നതല്ല അത് ലോകത്തൊരു ശക്തിക്ക് അവഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല യേശു ക്രിസ്തുവാകും സ്വത്ത് നാം നേടുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവാകും സമ്പത്ത് നാം ഇന്ന് സമ്പാദിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു സ്വത്തായി നിങ്ങൾക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ടോ അവൻ്റെ സ്വത്താണ് നാം അവൻ നമ്മുടെ സ്വത്തായി മാറണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം യേശുവിൻ്റെ സ്വത്താണ
നാം ഇന്ന് അവൻ്റെ സമ്പത്തായി മാറണം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ സമ്പത്തായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ യേശു നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തായി നിങ്ങൾ കിട്ടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ യേശു വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ യേശുവിൻ്റെ സമ്പത്താണ് ഞാനെന്ന് ധയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ നിൻ്റെ സമ്പത്തായി ഞാൻ ഇന്നും നിൽക്കും ഞാൻ പിശാദിൻ്റെ വകയായി മാറുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ സാത്താൻ്റെ കൈവശം ഞാൻ അവൻ്റെ കളിപ്പാവയാകാൻ എന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാതലായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പൈശാചികൻ്റെ സമ്പത്തായിരിക്കുന്ന എത്രയോ പേരാണ് ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നത് കൊലപാതകവും കവർച്ചയും കൊള്ള കൊള്ളരുതായ്മകളും മോഷണവും ദുശീലങ്ങളും ദുഷ്സ്വ ദുസ്വഭാവങ്ങളും വ്യഭിചാര ജീവിതവും പരസംഗ മോഹങ്ങളും ചീത്ത പടങ്ങളും എല്ലാമായി എത്രയോ പേരാണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാത്താൻ്റെ സമ്പത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സാത്താൻ്റെ സമ്പത്തായ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിനെ സമ്പത്താക്കി മാറ്റുകയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും എന്നുമെന്നേക്കും പ്രകാശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുന്ന നേരിപ്പിൽ ദൈവത്തോട് പറയണം കർത്താവെ ഈ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പിശാചന് സമ്പത്തായി പോയി ഇത്രയും കാലം സാത്താന സ്വത്തായി ഞാൻ ജീവിച്ചു ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ ഓരോ അവയവവും നീ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ അവയവവും പിശാചന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു കർത്താവെ നിൻ്റെ ആയി ജീവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എൻ്റെ അവയവങ്ങൾ എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ അവയവങ്ങൾ പിശാദിൻ്റെ വകയായി ഞാൻ അവന് കൊടുത്തുപോയി എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവെ നീ എന്നോട് മനസ്സിലിയണമേ ഞാനിപ്പോൾ പിശാദിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ കൊടുത്തുപോയ എൻ്റെ ഈ ശരീരവും എൻ്റെ ശരീര അവയവങ്ങളും എൻ്റെ മനസ്സും എൻ്റെ ഹൃദയവും എൻ്റെ ബുദ്ധിയും എൻ്റെ സകല ശക്തിയും സകലവും ഞാൻ തിരിയെടുത്ത് എല്ലാ മുഴുവനായി എൻ്റെ എല്ലാ മുഴുവനായി ഞാനിതാ അവിടുത്തെ പാതപീഠത്തിങ്കിലേ കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടുത്തെ പാതപീഠത്തിങ്കിലെല്ലാം ഞാനിതാ അടിയറവയ്ക്കുന്നു എന്നെ തന്നെ യേശുവേ ഞാൻ നിനക്കായി അടിയറവയ്ക്കുന്നു എന്നെ തന്നെ യേശുവേ ഞാൻ നിനക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ ഇതൊരു ഭാഗ്യാനുഭവമാണ് മുഴുവനായി യേശുവിന് കൊടുക്കുന്ന അനുഭവം മുഴുവനായി യേശു ഏറ്റെടുക്കുന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം യേശു ഏറ്റെടുക്കുന്നു നിങ്ങളപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സമ്പത്തായി മാറുന്നു അപ്പോൾ യേശു നിങ്ങളുടെ സ്വത്തായി മാറും അതടുത്ത ഘട്ടമാണ് യേശു നിങ്ങളുടെ സ്വത്തായി മാറുന്നു നിങ്ങളുടെ വകയായി മാറുന്നു നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എന്താണ് നേടിയത് കുഞ്ഞേ നീ എന്തു ഇതുവരെ നേടി മോളെ നീ ഇതുവരെ എന്ത് നേടി നീ പലതും നേടി വിദ്യാഭ്യാസം നേടി നല്ലൊരു കുടുംബം നേടി മക്കളെ നേടി നല്ല ഭർത്താവിനെ നേടി നല്ല ഭാര്യയെ നേടി നല്ല കുടുംബം നേടി നല്ല ഔദ്യോഗ ഔദ്യോഗിക വരുമാനം നേടി നല്ലത് നല്ലത് നല്ലതെന്ന് തന്നെ ഞാനും പറയും എന്നാൽ നീ നേടേണ്ടത് നേടിയോ ശവക്കുഴിക്കപ്പുറത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് നീ നേടിയോ മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് നീ നേടിയോ മരിച്ചാലും തീരാത്ത അക്ഷയ നിക്ഷേപം നീ സമ്പാദിച്ചുവോ സ്വർഗീയ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഉടമയായി തീർന്നോ ക്രിസ്തുവിനെ നീ സമ്പാദിച്ചുവോ ക്രിസ്തു നിന് സമ്പാദ്യമായി മാറട്ടെ ക്രിസ്തു നിന് സ്വന്തമായി മാറട്ടെ അവൻ നിൻ്റെ ഹൃദയ പേടകത്തിൽ അവനെ നീയ് ഓ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീയ് എതിരേറ്റ് സ്വീകരിക്കുക ഹൃദയ പേടകത്തിൽ അവനെ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുക അംഗങ്ങൾ അവയെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് പിതാക്കന്മാർ പാടി ക്രിസ്തുവിനെ നിൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ നിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിന്റെ അവയവങ്ങളിലേക്ക് നീ എതിരേൽക്കുക നിന്റെ ശരീര അവയവങ്ങളിൽ യേശുവിനെ നിക്ഷേപിക്കുക അംഗങ്ങളിൽ അവയെ നിക്ഷേപിക്കുകയാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭാഗ്യം കൈവരികയാണ് അനുഗ്രഹം കിട്ടുകയാണ് സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയാണ് ഭാവി ശോഭനമായി തീരുകയാണ് മരണശേഷമുള്ള നിത്യത നിത്യജീവന്റെ സ്വർഗീയ സന്തോഷത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കലവറയുടെ ആസ്വാദനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹത്തിന് ശ്രീ ഭണ്ഡാര നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കുകയാണ് സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ നേരെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് സ്വർഗീയ ശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് സ്വർഗീയ അധിപതി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുകയാണ് ഈ മഹാഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് മാത്രം പറയൂ യേശുവേ എന്നെ തന്നെ നിന്റെ പാതപീഠത്തിലേക്ക് ഞാനിതാ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ദേഹവും എന്റെ ദേഹിയും എന്റെ ആത്മാവും ഞാനിതാ നിനക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ നീ കൈക്കൊള്ളണമേ എന്നെ ന
കാരുണ്യവാനായി ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൂതനായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വചനങ്ങട്ട് എല്ലാവരെയും തഴുകണമേ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ മനോഭാരതിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും സൗഖ്യവും നൽകണമേ കരുണയുള്ള കർത്താവെ വീർമുട്ടി കഴിയുന്നവർക്ക് ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണമേ കരുണയുള്ള കർത്താവെ നിരാശയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുള്ളവർക്ക് കർത്താവെ ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി നീ നൽകണമേ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നീ നൽകണമേ പുതിയ കാലങ്ങൾ നൽകണമേ ആനന്ദ ഐശ്വര്യ വരുന്ന മാസങ്ങളും ആണ്ടുകളും നൽകണമേ എല്ലാ നന്മകളാലും നിറയ്ക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവെ കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്